Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos y sornan el Gamer. Un juego se me resiste. Ojo, eh. Ocho capítulos ya. Venga, vamos a continuar la misión que tenemos que encontrar a Heather. Eres un cabezón. Eres un cabezón. ¿Se parece a Jennifer Aniston? ¿No se parece a Jennifer Aniston? Si se hiciera a Jennifer Aniston en Pixel Art, esta sería. Pero es extraño que más de un personaje de estos esté basado en. en alguien. Eh, estoy por comprar algo más. ¿Cuánto dinero tengo? 30.000. Ah, necesito 50.000 para comprar el escudo extra. Es que el escudo extra no es ninguna tontería. No, tengo muy pocos cachivaches. Muy, pero que muy pocos cachivaches. Por aquí no puedo subir, ¿no? Eh, mira, este John Cleese. Yo creo que están todos basados en, en alguien. Se parece a Muy parecido a John Cleese. Y la otra es muy parecida a Jim Frank, seguro que todos están basados en algún actor o algo. Eh, esto lo hice, quiero probar, ¿no? Por, por calentar un poquito. Ah, sí que lo hice. ¿Cómo? No, no, oh, tío, no puedo salir. Es que este sí me, sí me raya la cabeza. Soy de esos casos extraños que me encantaría ser multimillonario y no tener que trabajar, gente. Soy raro. Soy muy raro. Bueno, mil dólares. Tampoco, la verdad es que no está mal ganarse mil dólares por, por hacer eso. Yo creo que a todos no nos gusta trabajar, Alejandro Silva Prieto. A todos no. A todos no. Esas cuatro mujeres que estaban que estaban limpiando platos se les veía muy felices. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Hola Manuel Peña, ¿qué tal estás? The clouds were gathering as we pulled into factory and, and the professor's factory. No, no pasa a vosotros otra cosa, gente, que me está pasando. Ha sido un, un pueblo fantasma, decía. ¿No pasa gente a vosotros también que cuando llega el frío, cuando llega mucho frío, como está ocurriendo estos días? ¿Soy más vago? Yo es que soy ahora, y ahora mismo estoy de un vago. No salgo ni a correr, tío. Llevo ya casi un mes que no salgo a correr. Y de hecho disfrutaba... Uy, creo que se puede pasar por ahí. Disfrutaba mucho el salir a correr, eh. Espérate, vamos a hacer una cosa. Me voy a suicidar. Porque así aparezco con el culo. Grande Eric SEO. Grande Eric Sistema Operativo. Gracias, amigo. A ver, ¿qué es esto? Basura. Hace tiempo que no cogía basura. La basura es bella porque después me pagan por la basura. ¡Ay, Dios! Creía que pasaba. Vamos a coger un poquito de chatarra por aquí. Ahora, verdad, tenemos... Cogimos los, los cachivaches estos que nos ayudaba a coger esto prácticamente instantáneo. Ok. Ahora mismo con tocar cualquier basura... Deberíamos... Recoger el alizante. Nice. Vale. ¡Ay, Dios! Perfecto. Y... 
vamos. Calma, calma. ¡Ey, toro! ¡Eh! Duro, ¿eh? Dureza, gente, dureza. Vale. Un pequeño fallo tiene cualquiera. Calma. Calma. Esto lo podemos pulsar, que no sé a dónde llega realmente. Algo a lo que no se puede escapar. Hagamos lo que hagamos. Bueno, vamos a continuar. Calma. Calma. Perfecto. Esto era, vale, esto será para saltar encima. Vale, tenemos aquí una armadurita que no tiene nada mal. Es como saltar. Ah, vale. A ver cómo podemos llegar hasta arriba, si es que podemos. Sí, sí podemos. Por cierto, gente, ¿sabéis qué es lo que sale el 23 de este mes? Por lo menos le leí en los Game Awards. Y que tengo muchas, muchas, muchas canas. Poca broma con eso, ¿eh? Sale el Super Meat Boy. A ver si también lo vamos a jugar, Super Meat Boy. De hecho, lo jugaremos el día de su, de, de, del lanzamiento. Solomon Automatons. Ojo, eh. Nudo Imperio. The security system jumped to life. I knew the only way I could deactivate it was to destroy its power source. That's when I spotted a perfect shiny surface. Maybe I could deflect one of the lasers toward the generator. Desviar uno de los láseres. A ver, vale esto. No entiendo. Vale, ahora se lo entiendo. Eh, ¿Qué láser? ¿Dónde está el primero que tenemos? Tendrá que dar al interruptor. Si tiene que dar al interruptor... A ver, es que yo me estoy liando. Si tiene que dar al interruptor... Habrá que hacer algo así. Ah, vale, sí, tenía que dar el interruptor. Vale. Bueno, vamos a ver. Me dice que tengo que entrar por aquí. Por aquí hay otra puerta. Qué tontería tengo siempre con... Con ir al sitio contrario al que me dicen. Se me ha ido a toda prisa
¿Qué es lo que está pasando aquí? No hay que hay nadie, ¿eh? Me no puedo tener que escuchar esta parte. Grande Jorge Canto, amigo. Épico. No entiendo muy bien lo que hay que hacer, eh, poca broma. A ver. No entiendo lo que hay que hacer. Porque por aquí no llego. Por aquí vengo. Y arriba hay algo. A ver si me gasto un escudo puedo llegar hasta. Bueno, da igual. ni nada por aquí he entrado ah que por aquí no he entrado si estoy tonto Vale, aquí dos puertas. Esta está roja de aquí. El mapita me está, me está indicando dónde estoy. No sé qué utilidad tiene saber dónde estoy. Pero bueno, me lo indica. Por ahí no puedo ir de momento. Vale. ¡Ojo! A ver, me voy a coger de chatarra a un, a un robot muerto. A un hermano, por decirlo de alguna forma. el principio, el principio de todo o sea, es que no hemos avanzado nada por ahí llego hasta aquí por aquí no hay camino se me ha perdido madre mía, vaya un laberinto ah, supongo que tendré que ir a arriba, derecha, abajo A la derecha Hola. Eh, Ahora tengo super disparo Esto no tiene más Más sitios extra Así que me tengo que ir Por aquí a la izquierda Vale, ya creo que lo he pillado Correcto, ahora para abajo Soy tonto Aquí mi mapa, sí, a la derecha ahora. 
I didn't want to leave without Mr. Silton. Pero entonces tengo que hacer algo para que Silton venga conmigo. Bueno, no tengo ni idea de cómo se hace, gente. Me estaba perdiendo el tiempo. Vale, a ver. Por pura lógica. Tiene que ser como esos cacharros, pero... Esto está hecho para esto Claro, ya lo entiendo Sí, vale, ya lo entiendo Entonces tiene que haber más adelante Era más que obvio Pero como yo personalmente no podía saltar encima de este cacharro Creía que esto era puro atreso Pero no Esto sirve para que puedan pasar No yo, sino los compis para algo Siguiente Vámonos bueno, que nos vamos Es para abajo Aquí a la derecha del todo ah, Ahí está Ha sido muy complicado A large piece of machinery blocked our path Mr. Silton smiled when I asked what we should do next I knew straight away that he didn't mean Mr. Preston or Mr. Logan when he said Someone's gonna have to climb inside. It seemed we could use the computer to move chunks of the machine around. I knew I needed to make a clear path, as it would be me that would be going through it. Vale, encontrar una fórmula para. Bueno, es que también mucha chatarra para coger, pero en principio. Para pasar al otro lado. Vamos a empezar con esto porque así cogemos un poquito de chatarra. Ya que está colocado. No merece la pena, no, no voy a coger... No voy a coger más chatarra porque no tiene mucho sentido poca la que te dan vale, vamos a hacerlo ya bien
Listo. Creo, vamos. No, creo no, obviamente sí. Listo, que listo. Lo sabía, lo sabía, lo sabía Espero que no me, no me obligue a hacerlo de nuevo Mal. Es que es, esta, estos cacharros Estos cacharros son muy cabezones ¿Qué dices? ¿Qué me ha dado? Pero... Así que me vendría bien un escudito. Vamos a ver. Tranquilidad. Vale, 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 muchos puzzles aquí, eh Vale, tenemos aquí más Más de esto ¿Dónde empiezan los láser? Ah, vale, ahí empieza Corre cabezón Vale A ver, hay que disparar Hay que disparar al de ahí arriba y al de la izquierda por el rojo que es el más importante lo menos básicamente hay que hacer exactamente lo mismo con rápido vale. ok pues continuamos as we entered the extravagant corridor the most beautiful tune played in the distance but almost as soon as we began to enjoy its dulcet tones the music stopped dead ¿Qué acaba de parar en seco? ¡Ojo! The professor was dead, but everything seemed wrong. He was old, very old, maybe 20 years older than when I'd last seen him. Mr. Silton sounded very sad when he said, How did anyone even get in here? I don't know what to do now. I suppose we'll head back to the train station. Pero qué está pasando? It was hard to believe the professor was gone. Although he was always suspicious of me, I was sad to think I'd never see him again. Is it? Yes, it is. This is the right day. Said the professor as he jabbed at a small metal box. I don't know how much time I've got to explain. He continued as a bright light began to surround everyone. Oh, not long at all. Hmm? ¿Qué acaba de ocurrir? Me acabo de desorientar completamente.
We had reappeared just as smoothly as we had left, but we were somewhere very different. Mr. Preston and Mr. Logan were speechless, but the professor just continued studying his box. Looking back, I suppose I was rather stupid, as I ended up chasing a beautiful butterfly. I was lost but soon I realized I wasn't as alone as I thought. I couldn't believe we had time traveled, but there was no time to sightsee. This seemed quite valuable. Eh, toro, toro, toral. Se me ha comido la planta. Más que perdido los monos. The prehistoric world looked like paradise, except for the killer caveman. <risa> Pequeño detalle. Now, this was clearly worth something. I would have liked to have a look around, but I had to get back to the others. Son chulos estos niveles de running, eh. Pequeño guiño a 2001. After literally 10 minutes of Mr. Preston and Mr. Logan saying, Whoa, and dude, the professor began to explain. Time travel, if I can find the correct point in time, then I should be able to, well, make things better. I suppose it's like we're in that excellent movie, chuckled Mr. Logan. Back to the future? replied Mr. Preston. No, that excellent movie. Back to the future too? <laughs> time bandits? Time cop? Terminator? Groundhog Day? Groundhog Day? <laughs> Groundhog Day. The box let out a loud bleep as the professor gave it a heavy thump. This damn thing's so dependent on the maths used to calculate where the Earth is at any one point in time and space, that it's almost random where we'll end up, or even how long the time window will stay open. That last one was the shortest I've had yet. Although obviously apprehensive of our situation, I think Mr. Preston and Mr. Logan were too excited to really pay attention. But they were far less excited when I asked what his longest stay was, and the professor replied, about 15 years. Lord. I was stranded in ancient Egypt for so long. They had me build them a steam-powered robot. You should have seen the things they had it build. Yes, wonderful things. <laughs> it was like I was both incarnate. Or the modern Prometheus. Speaking of which, robot, have a look around. See if you can find anything to make a fire. Pero, tío, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, ha pasado todo por la cara, ¿no? Realmente, o sea, de repente ha aparecido el profesor que estaba muerto y nos ha llevado al, al, al pasado, tío. No me he enterado muy bien cómo estaba contado esto. A lo mejor me he despistado un momento y ha pasado todo muy rápido, pero. I rolled deep into the cave, but at least I had found the professor some firewood. Now I just needed to get back to everybody else. Vale. Extraño. La musiquita. It may seem ridiculous, but I really did go far into the cave. Le he dado para el otro paso. Marañas, ¿por qué te has quedado a mitad de camino? Es que hay que ser cabezona, ¿eh? Hay que ser cabezona, cabezona. Otro nivel de cabezonismo. Muy fuerte esto. Otro nivel de cabezonismo. 
Se me queda a mitad de camino el cabezón. Qué susto, mira. Todo controlado, todo controlado. Things started to look familiar. I was pretty sure I was nearly back where I had originally fallen. Perfecto. Qué susto. Everybody warmed themselves by the fire. In the orangey glow, the cave even looked a little homely. Mr. Logan was much more comfortable now that he could see his surroundings, but Mr. Preston kept saying, we're in bloody dinosaur times. The professor laughed. He pointed out that there were 65 million years between dinosaurs and the emergence of man. But that just made Mr. Preston panic about possible dinosaur ghosts. I got the feeling Mr. Sorry. Logan had heard this kind of talk before, as he sighed when he said, Oh, I suppose you believe in ghosts as well now, do you? Well, yeah, said Mr. Preston. Barry's missus says this bloke who works with her uncle reckons his brother saw one. Fact. And with that, he began to tell the most amazing story I had ever heard. He explained how there was a man traveling through the black wall tunnel, who saw a young motorcyclist stood by a smashed up motorbike. The man stopped, so the motorcyclist told him an address, but when he got in the back of the car, he fell silent, clearly in shock. This isn't a ghost story, interrupted Mr. Logan. This is called giving someone a lift. Mr. Preston was annoyed. Mr. Logan's stupid joke had ruined his train of thought. The brother of a bloke who works with Mrs. Silton's uncle gave a young motorcyclist a lift after a crash outside the black wall tunnel. I said, just happy to be part of the conversation. Yeah, that's it, said Mr. Preston as he explained that when the man arrived at the address, the motorcyclist had vanished. He said the man, not knowing what else to do, knocked on the door of the house. Soon an old lady answered, and when the man asked her if she had a son, she burst out crying and sobbed, I did have, but he died ten years ago today, just outside, the black, wall, tunnel. I couldn't believe my audio sensors, this was concrete <laughs> proof of the afterlife, I mean, Mr. Logan did point out that the story was from a children's TV show called Grange Hill, but you can't argue with the facts. Soon. The professor had finished inputting whatever data his box needed. Robot, he said, we need to be outside for my computations to be truly accurate. Find us an exit from this platonic allegory. The cave. Find us a way out. Oh, venga, vamos contra la salida. Eh, a todo esto. Si están allí, la tendremos que encontrar para el lado izquierdo, supongo. ¿O no? Vale, necesito mover la piedra. Me comió, me comió porque creía que el salto no me iba a mandar tan lejos. Por eso me comió. Ahora es que tengo ahora un problema. This block looked perfect, so I decided I would only place it where the professor said I should. No sé exactamente dónde quiere el profesor que lo ponga, pero por pura lógica. Soy tonto, soy tonto, tío. Madre mía, que no me he dado cuenta, que no la he visto. No he visto la planta plantal. Pero aquí. Tres, tres piedras Vamos a hacer saltos A ver si consigo hacer este salto que no es fácil ¿eh? ¡Ah! ¡No! Pero tío, ¿cómo? ¡Qué fuerte! Ahora sí 
Ah, pues por aquí tampoco. O sí. Espérate. Vamos. Ah, pues igual necesitamos dos más, ¿eh? Poca broma. Vale, pues vamos al siguiente. Esto me mata, digo yo, ¿no? No, sé, no, no, no sabía si quizás estaba en la parte de abajo. Hay otra por ahí. Era demasiado bonito Era demasiado bonito Para que saliera bien La verdad, cosa es que Ahí arriba hay otra Pero como llego hasta ahí Ay Dios Me come la araña ¿Qué? Es así un poco gratuito, ¿eh? Me han, me han dicho que eso ha sido un poco gratuito. ¡Qué injusto! No entiendo, tío. Si lo he hecho perfecto, ¿cómo me va a comer esa planta ahí? Tío, ¿cómo hago esta parte? Ah, mira, me han dado... No, esto es una, una forma sutil de llamarme manco A ver Vamos a saltarlo por encima Ahí está ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Me podía explicar por qué ha metido un salto tan grande esta vez? Es que no tiene sentido ninguno. A veces hace unas cosas más raras. Tengo que volver mm, Pateo gigante Venga, calma ¿Cómo llego hasta arriba, tío? Uf. Es que no, no tengo ni idea de cómo llegar hasta arriba. Cabrón. Llegado a donde hay otra roca Uf, menos mal Vale Claro, he cogido Yo creo que he cogido la roca La roca difícil Ahora lo que no sé No sé si voy a poder llegar fácilmente al sitio este pero, O sea, no, lo que no sé es si había un camino Sí que había un camino más fácil He, he, hecho, he, hecho, he dado una vuelta muy tonta por, por, por tener 7 de Q Por tener 7 de Q, claro, ya acabo de ver Cuál era la... vale, no pasa nada No pasa nada Me gusta hacer las cosas de manera difícil Si 
Si no todo me parece demasiado fácil, gente Me gusta complicarme la vida Fácil. Well, I've reversed the polarity of the neutron flow, so here we go, said the professor as the glowing light surrounded us again. This is it, said the professor as he looked around. Oh no, he gasped as his expression became far more serious. It's the wrong time. ¿Quién sería ese niño? We had appeared in another barren desert. I was beginning to think that the past was made of nothing but sand. The professor looked concerned as he examined his box. It was then that we realized we were completely surrounded. <laughs> Otra vez Egipto, tío. El profesor tiene un problema con Egipto. Some kind of god, or as it turned out, some kind of sacrifice. <laughs> Para casa. Menudas aventuras está viviendo mi colega, eh. Madre mía. Eh. Ah, creía que me tendría que a lo mejor saltar encima de... Pero entonces, aquí, aquí me electrocuto. Y no llego. ¿Te tengo que hacer un puente o algo? Ciego. Vamos a ver. Vale, ya veo el some things were worth less junk, but this could be sold for a decent price. Toma. Toma, señora araña. Sufre. Toma usted. Eh. Que me dan pena. Están aquí viviendo en su dimensión temporal. As I got to the top of the cliff, I could see everyone else being led away in heavy chains. Their extravagantly dressed capturers were only moving them in a slow march, so I followed them at a safe distance. Strangely, the men seemed to ask the professor something, who nodded in agreement. Although they clearly knew each other, the man in charge pushed the professor into a small wooden cage, along with Preston and Logan. The men then left. I was about to attempt to free my friends when one of the men returned with some tools. 
It was then I heard some machinery start in the distance, and the man left again. I then found out what the machinery was. <laughs> Pero qué huevos. Pero qué huevos. ¿Qué hago, tío? No sé lo que hago. Pero qué huevos me cuentas, loco. No voy a colar. Como si fuera esto un partido de baloncesto, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Vale, ya, 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 he, ya he calculado el daño. Vale, nos volvemos a empezar, que estoy, estoy ahí torpe. Es que caen rectos de repente. Es fácil, pero... No lo quiere. Caen rectos. Se ha enfadado, ¿eh? Poca broma, que se ha enfadado mucho. No me gusta que la gente se enfade. Lo bonito que es estar feliz. Ahora es más complicado acertar, ¿eh? Madre mía, que no acierto, tío. Tonto soy. No hay manera, ¿eh? No hay manera. Ahora sí, a la primera. Cachis. No, hombre, no. Qué torpe. Otra vez en el mismo movimiento de antes, tío. Qué torpe. Ya. Tío, yo de verdad no, no, no estoy. No, no estoy teniendo un buen día, eh. Madre mía, qué manos más pequeñas. Mira, que además que es fácil, tío. Es fácil y, y, me estoy, y me estoy tragando todo. Me estoy tragando todo. Ah, sí que se ha enfadado. Ya está enfadado por siete. Ah, está mirando la, la poliña. Se puede hacer más inútil. Preston took a chance to do something I'm guessing he thought was play, shouting, catch you later, you ancient Egyptian dickweeds. This looks right. Stay here, whispered the professor, just in case. Sorry to take you on a less than excellent adventure, whispered the professor, his voice slowly weakening. But I knew he ah. needed to see these things. I was always worried about the military possibilities, but I'm pleased to see your consciousness software is still growing. Life is a state of mind. I had no idea what he meant. 
But he looked so happy. Quick, shouted Mr. Logan Hyde. I jumped into a large cupboard with Mr. Preston who whispered something about seeing some people on the security monitor. The cupboard door was pretty thick so I couldn't really hear what was going on, but suddenly I heard Mr. Silton shout, run. When Mr. Preston eventually opened the door, we saw a large glowing light, exactly like the one from the professor's time machine. It was only then that I realized that we had reappeared just before we had left. As we walked back to the train station, Mr. Silton was truly confused. All he kept saying was, what the bloody hell happened? <laughs> es que no me he enterado de todo tampoco muy bien de, de, de lo que ha ocurrido. Ha sido todo demasiado extraño. Madre mía. Descanse en paz, el profesor. Espero que os haya gustado el vídeo, un like hermoso si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos y por supuesto pinchad en uno de estos dos vídeos porque son vídeos extremadamente épicos y os van a encantar. ¡Adiós! Hago directos todos los días, ven a verme a Facebook.